Wussten Sie, dass in Klotsche ein Judenlager war? Nein. Nein. Ich habe Klotsche kannte ich nur von der Straßenbahn hier und wir haben natürlich den Heller unten gesehen. Dort war ja damals noch hier oben, weiter oben war der Militärflugplatz. Und wenn man hier in Heller hochfuhr, war der Zivilflugplatz. Das wusste ich, weil die Flugzeuge über, über die Straßenbahn wegflogen. Ich wusste auch von der Heeresveteranenanstalt, ich wusste von der Luftnachrichtenschule und ich wusste von der Luftkriegsschule. Aber dass ich ein Judenlager gewesen ist, wusste ich nicht. Es wurde 1943 evakuiert nach Auschwitz. Das habe ich im Nachhinein gelesen, ja. Also es gab in Dresden immerhin 42 Judenhäuser oder Judenlager, je nachdem, wie man die bezeichnet. Woran glauben Sie, liegt das oder lag ja, das? Es wurde auch sehr geheim gehalten. Und die es wussten, ja. die haben es verpflichtet, nicht zu sagen. Okay. Ich habe den ersten, den ersten Zugang zu jüdischen Menschen gehabt. Mein Vater war OK gestellt. Ja, halb dahin. Mein Vater war OK gestellt und äh, war dann im Kriege. Die letzten Kriegsmonate war der in Freiberg, in der ehemaligen Porzellanfabrik. Und dort haben die für die Fall zwei Teile hergestellt. Und da habe ich meinen Vater mal besucht und da kam durch Freiberg kam Gestalten gelaufen, so in langen Kitteln und Kopftücher auf und solche Holzschuhe an, hatte ich noch nie gesehen. Und dann nahm mal irgendeine so das Kopftuch ab, da waren das, die war geschoren und dann habe ich beim näher hingucken gesehen, dass, das, dass die Frauen alle keine Haare hatten. Und da habe ich meinen Vater gefragt, was ist denn das? Und hat er gesagt, das sind Jüdinnen, die bei uns arbeiten. Und da habe ich das erste Mal mit Juden, egal in welcher Form, Kontakt gehabt. Bis dahin habe ich das gar nicht richtig gewusst.